ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഇ സി മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹയർ സെക്കൻഡറി മാത്തമറ്റിക്സ് ലാബ് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ജിയോ ജിബ്ര ജിയോ ജിബ്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൂൾസാണ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സും സ്ലൈഡറും അവയുടെ ഉപയോഗക്രമം എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ജിയോ ജിബ്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടൂൾസാണ് സ്ലൈഡറും ഇൻപുട്ട് ബോക്സും സ്ലൈഡേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൻ്റെയും ഉപയോഗങ്ങൾ എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ജിയോ ജിബ്രയുടെ സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ വിൻഡോ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഗ്രാഫിക് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ ഈ സ്കെച്ച് ചെയ്യാണ് ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ ഞാൻ എക്സ്ക്വയർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് ഇവിടെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇൻപുട്ട് ബോക്സാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഇത് ഇൻപുട്ട് ബാറാണ് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻപുട്ട് ബോക്സാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിനി ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സമയം ആവശ്യമുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ ഈ താഴെ കാണുന്ന ഇൻപുട്ട് ബാറിലല്ല താഴെ കാണുന്ന ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം വരച്ചത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് രണ്ടാമത് വരച്ചത് ജി ഓഫ് എക്സ് തൽക്കാലം നമുക്ക് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ മാറി മാറി വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിന് നമ്മൾ ഇതാ ഇവിടെ ഈ സ്ലൈഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ മെനുവിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ടൂളാണ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ആ ക്യാപ്ഷൻ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ലിങ്ക്ഡ് ഓബ്ജക്റ്റ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യും സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എഫ് ഓഫ് എക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അടിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അത് വിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടൽപ്പം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സൈസ് വലുതാക്കുകയാണ് കളർ കുറച്ചുകൂടി നല്ല റെഡ് കളറിൽ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മളെ ഫംഗ്ഷൻ അത് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ഇതിന് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് എന്നാണ് പറയുക ഇതിന് ഇൻപുട്ട് ബാർ എന്നാണ് പറയുക നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓൾഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും ചെയ്യും അതേസമയം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്ക്വയറിന് പകരം ഞാൻ എക്സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടോ ഇവിടെ എക്സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറി ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്നായിട്ട് അത് ചേഞ്ച് ആയി കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂട്ടുകയാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിന് പകരം ഇനി എക്സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ആക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടിച്ചാൽ എക്സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ഇനി എക്സ്ക്വയറിന് പകരം നമുക്ക് മോഡിലസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് എ ബി എസ് എക്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിൻഡെക്സ് മോഡിലസ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡിലസ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആൻസർ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതാണ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വീണ്ടും എക്സ്ക്വയർ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്ക്വയറിന് പകരം ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് എക്സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എക്സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എക്സ്ക്വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഡിഫറൻസ് മാത്രം ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ആ വേരിയബിളിനെ ഇൻട
എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ആണ് അത് ഈ സ്ലൈഡറുമായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് കിട്ടി കറക്റ്റ് ഇത് എക്സ് വണ്ണിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സീറോ വണ്ണിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ഈ എയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആണിത് എയുടെ വാല്യൂ ടു ആയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എയുടെ വാല്യൂ സീറോ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നെ കിട്ടും മൈനസ് വൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈ എയുടെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് അതാണ് സ്ലൈഡറിൻ്റെ ഒരു യൂസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ എ നമുക്ക് ഷിഫ്റ്റഡ് ഗ്രാഫുകൾ കിട്ടാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഈ സ്ലൈഡറിലെ വാല്യൂ നമ്മളിങ്ങനെ നീക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് വാല്യൂ മാത്രമാണ് വേണം ഇപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ടൂൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാം അതല്ലാതെ ഈ സ്ലൈഡറിന് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൽ പോയിട്ട് കറക്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് സ്ലൈഡർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഈ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലൈഡറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്യാം ഇത് സ്ലൈഡറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി സ്ലൈഡറിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ അതായത് എ ഈക്വൽ ടു വൺ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് നീക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലൈഡർ എന്നുള്ള ഒരു ടൂളും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് സ്ലൈഡറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഈ സ്ലൈഡറിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്താൽ മതി സ്ലൈഡറിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ എൻ്റർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഗ്രാഫ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് അബ്സല്യൂട്ട് എഫ് എക്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിൻഡെക്സ് മോഡെക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡറുമായിട്ട് ഇതിന് കണക്ഷൻ ഇല്ല കാരണം മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സിനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആയത് കാരണം മോഡെക്സ് മൈനസ് വൺ എൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണുന്നത് മോഡെക്സ് മൈനസ് വൺ എൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ മോഡെക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാഫായിട്ട് ഇത് ചേഞ്ച് ആവും അതാണ് സ്ലൈഡറിൻ്റെ ഒരു യൂസ് വേരിയബിൾ ഗ്രാഫ്സ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഈ സ്ലൈഡറും അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും എക്സ് സ്ക്വയറിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എ തൽക്കാലം സീറോയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഗ്രാഫാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലൊരു പോയിന്റ് കറക്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓൺ ഒബ്ജെക്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഗ്രാഫിൽ സെലക്ട് ചെയ്തു വൺ വൺ എ എന്നാണ് പോയിന്റിൻ്റെ പേര് ഇനി ഞാൻ സ്ലൈഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഈ എ എന്ന പോയിന്റിനെ മൂവ് ചെയ്തിരിക്കുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ താഴെ കാണുന്ന ഇൻപുട്ട് ബോക്സ് അല്ല ഇൻപുട്ട് ബാറിൽ ഞാൻ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാണ് ക്യാപിറ്റൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്റർ എ കൊടുക്കും അതായത് എ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ എക്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഗ്രാഫിലൂടെ കടന്നു പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ എഫ് ഓഫ് എ എന്നാണ് കൊടുക
അങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പോയിന്റ്സും പ്ലോട്ട് ചെയ്തതാണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി വൺ ടൂലെ ഇമേജ് കിട്ടാൻ ടൂൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ടു പോയിന്റ് വണ്ണിൻ്റെ ഇമേജ് കിട്ടാൻ ടു പോയിന്റ് വൺ എന്ന് സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചാൽ നമുക്ക് വൈ കോർഡിനേറ്റ് എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് സ്ലൈഡറിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂസ് നമുക്ക് മൂവിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി എക്സാക്സിലൂടെ ഒരു പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാക്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എക്സാക്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ബി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എ സീറോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സീറോ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് എക്സാക്സിലെ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എ സീറോ എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ബി ബി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് ഞാൻ സ്റ്റൈല് പോയിന്റ് സൈസ് വലുതാക്കാം കളർ ബ്ലൂ കളറിലാക്കാം ഇതാണ് ബി ഇനി നമ്മൾ സ്ലൈഡർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് എക്സാക്സിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഗ്രാഫിൽ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ലൈഡേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് പോയിന്റ്സിനെ ഗ്രാഫിലൂടെയോ എക്സാക്സിലൂടെയോ വൈ ആക്സിലൂടെ ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്കൊരു പോയിന്റ് വൈ ആക്സിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ആക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം സീറോ എന്ന് കൊടുക്കും പിന്നീട് ഇത് വൈ ആക്സിലൂടെ പോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ എഫ് ഓഫ് എ വൈ ആക്സിലൂടെ നമ്മൾ പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സി എന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് കൊടുക്കണം എഫ് ഓഫ് എ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പോയിന്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടാലി ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യും മൂന്ന് പോയിന്റും ഇപ്പോൾ ഈ എ വന്ന സ്ലൈഡറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാബ് ബോണ്ടിലെ ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ലൈഡർ ഒരു വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഓരോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതുപോലെ ഗ്രാഫിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രാഫ്സ് വരക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡർ ഇവിടെ സ്ലൈഡർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫും ഇനി ചേഞ്ച് ആവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ത്രീൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ വൺ കൊടുത്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതേസമയം പോയിന്റ്സ് മൂവ് ചെയ്യും ഇത് ഒരുമിച്ച് മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇവിടെയും സ്ലൈഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും സ്ലൈഡർ കൊടുത്തിട്ടു ഇതാണ് സ്ലൈഡറിൻ്റെയും ഇൻപുട്ട് ബോക്സിൻ്റെയും ജിയോ ജിബ്രയിലെ ഉപയോഗക്രമം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് എവരിബഡി